Brian Torres aseguró que mantiene una buena relación con Samara Lobatón por la hija que tendrán en común, sin embargo, no estará en el día más importante. ¿Qué pasó? ¿Las dejará sola? Durante una reciente entrevista con Amor y Fuego, Brian Torres fue consultado por cómo van las cosas con Samara Lobatón, quien recordemos está en la dulce espera. Aunque el salsero aseguró que la relación de padres va bien, reveló que lo más probable es que no asista al día del nacimiento de su hija Ainara. Brian Torres no se presentará en el parto de su segunda hija. El cantante peruano, Brian Torres aseguró para el programa de espectáculos de Willax que se viene haciendo cargo de todos los gastos del embarazo de Samara Lobatón, incluso afirmó que lleva un control junto a su abogado para evitar malos entendidos a posterior. Sin embargo, según reveló Brian, no acompañará a su expareja a la clínica el día que le toque dar a luz en octubre. No sé si voy a estar, la verdad. Pero obviamente voy a estar pendiente, comenzó señalando, afirmando que para la fecha tendrá una gira P. No obstante, aseguró que ha sido un tema que ya conversó con Samara. Lo conversé con ella. Voy a tener una gira en Europa y me dijo que espera que pueda aguantar. Claro que sí hemos hablado de eso, señaló. Asimismo, se defendió ante las advertencias del periodista sobre los posibles problemas a futuro que la hija de Molesse Clark le haga por no estar presente. Hermano, estoy trabajando. Si no, ¿cómo? sentenció. Rodrigo González en contra de ausencia de Brian Torres. Ante las recientes declaraciones de Brian Torres, Rodrigo González no tuvo reparo en pronunciarse y cuestionar las decisiones del salsero, quien reveló que no podría estar presente en el nacimiento con la hija de Abel Obatón. Según lo que dice el Brian, él cumple con su hija, él cumple con lo que tiene que pasarle, pero por una gira no va a estar presente en el parto. Ahora, el trabajo es el trabajo no, pero es el día más importante, es tu hijo. Eso se puede mover, se puede negociar, cambiar. O sea ya, Samara que te dé igual, pero no te debería dar igual, porque es la mamá comenzó señalando. Pero no estar en el parto, le vas a dar contenido para dos años y no le va a faltar razón porque es un día en el que hay que estar. Mal augurio, padre ausente en el nacimiento, no vaticina un buen futuro reveló. Samara Lobatón comparte emotivo post tras revelar que espera otra niña. La hija de Molesse Clark, Samara Lobatón, está embarazada y tendrá a un niña. Ella compartió la ecografía de su criatura y sorprendió por el mensaje que le dedicó. El video tenía la voz de una pequeña, quien le pedía no rendirse. No te preocupes mamá. Un día nos sentaremos y diremos fue duro pero lo logramos. Hoy solo quiero decirte no te rindas mamá, sigue adelante, se escucha decir a la vocecita. En ese mismo post, Samara Lobatón decidió comentar que por sus dos hijas ha decidido salir adelante. Tengo dos hermosas princesas de Disney. Siempre diré que soy un roble para ustedes, expresó. Brian Torres rechaza volver con Samara Lobatón y descarta amistad. El eterno de Modeste Quack se sinceró y aseguró que no volverá a estar sentimentalmente con la hija de Abel Lobatón, dejando sorprendido al reportero, pues dio una contundente respuesta al respecto. No, eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no ya no. Estoy bien así, expresó Brian Torres en conversación con Amor y Fuego. Además, no dudó en aclarar que solo mantienen comunicación por el tema de su hija en común. Conversamos, pero temas puntuales, no, retomar la relación, eso no va a pasar, añadió, para luego explicar cómo se lleva actualmente con la joven. ¿Cómo se llamará la bebé de Samara Lobatón? Mediante su cuenta de Instagram, la influencia de Samara Lobatón sorprendió a propios y extraños al publicar una fotografía de una reciente ecografía que se realizó, donde se puede ver el avance de su embarazo de su bebé con Brian Torres. En la misma publicación además develó uno de los grandes misterios de la nueva integrante de la familia Torres Lobatón, el segundo amor de mi vida. Bienvenida a Inara. Te estamos esperando reina se lee en la foto que en menos de una hora superó los 5.000 me gusta.